Hey, tudo bem? Meu nome é Ian Pontes e bem-vindo a mais um vídeo aqui da Base Station. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre acordes. Tem muita gente pedindo um material sobre isso, até mais do que slap, que eu achei bem impressionante, já que muita gente gosta muito de slap eu nunca percebi que tinha muita gente tão ligada assim a acordes. E eu particularmente, eu, eu adoro estudar acordes. Eu uso isso praticamente todo dia na, nas minhas rotinas de estudo estudo na harmonia, ou inclusive outras técnicas, eu sempre acabo usando, monto uma base no loop com, usando os acordes e trabalho em cima. Então assim, é um assunto muito legal e eu acho que é essencial para todo baixista. Saiu um pouco daquela mesmice de só tocar a tônica, sabe? Só, só a cabeça, da sua ponta, só a cabeça da nota. Não, que, não desmerecendo, mas é, de forma alguma, na verdade, mas só que quando você passa a estudar mais a harmonia em si, a, o, estudar os acordes, é, o, seu, o seu conhecimento ele, ele cresce muito. Né? Então, só que também tem uma coisa, eu não vou falar aqui sobre formação de acordes, tá? eu, não, eu não vou voltar lá no básico, eu já vou fazer uma coisa um pouco mais para frente, um pouco mais prático, Pra, com, com exercício um pouco mais dinâmico, tá? Então assim, se você não sabe formação de acordes, não tem esse conhecimento, te aconselho a procurar uma, uma aula, estudar um pouquinho mais e, e estudar um pouquinho a parte da formação, né? Você vai voltar um pouquinho lá na parte de tríades, tétrades, né? o, mais no básico mesmo, né? né? Tônica, terça e quinta. Hoje eu vou falar... É um pouco mais para frente com um exercício mais prático, tá? E eu vou falar uma forma que eu geralmente uso para estudar, é, para montar esses loops que eu faço, por exemplo. Como, como, como a gente começa vendo isso? É, a gente vai usar somente a tônica e a terça, só que a gente vai fazer a terça uma oitava acima, né? a gente vai fazer a décima, na verdade, né? Então ficaria com essa sonoridade, né? mais ou menos? Bom, como que a gente faz isso? Tá? Vou, vou, vamos, vamos começar aqui com a escala maior natural de Fá. Né? O que, que a gente tem na escala maior natural de Fá? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol e volta no Fá, ok? Como que a gente faz isso? A gente vai pegar a terça de cada nota. Ele, ele é bem prático mesmo, assim, Pra, pra, que, o que te ajuda também é pegar a escala maior natural bem fácil no, no, na extensão do braço né? a gente vai fazer assim ó. vai pegar o Fá e a sua terça acima né? Fá e o Lá né? casa 1 um, no, no Mi e casa 2 aqui na corda Sol aí você vai passar para o Sol o Sol é Sol menor a terça é Si bemol Você vem mais, mais um tom pra frente Qual que é a próxima? É Lá Qual que é a terça? Dó Dó aqui, ó Entendeu? Aí você vem pro Si bemol Si bemol é maior Ah, eu, 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 a gente não tá analisando aqui é, A estrutura da, da, da escala maior natural tá? Então a gente não vai olhar Sétima Nem, nem onde estão as quintas Esse exercício é só a tônica e a terça, a oitava acima, que seria a décima, tá? Então a gente volta aqui. Então a gente tem aqui o Si bemol e o Ré, que é a terça dele na escala maior natural de Fá, né? Aí a gente vai mais pra frente. A gente vai... Dó com a terça aqui no Mi, ok? Tranquilo. Chegando no Ré, Ré menor, que é a relativa menor de Fá. Tá, é a sexta. Né? Ele é menor. A terça é Fá. Ok? A gente vai pro Mi. Mi que seria o meio diminuto, mas aqui é só um Mi menor. Que a gente só tá fazendo a terça. Então é Mi e Sol. Ok? Aí, repete o Fá. Como fica aqui na verdade, né? Então vai ficar ó, Fá. Aí 
faz a volta também. Ok, na verdade o exercício é basicamente isso. Com, com isso aqui você já consegue estudar muita coisa relacionada ao acorde. Lógico, a gente pode mais para frente a gente dá uma olhada numa estrutura mais legal, incluindo a quinta. Aqui, aí já ficaria um vídeo muito extenso, tá? porque o assunto é muito amplo e a, a ideia aqui é passar uma coisa um pouco mais objetiva para você começar a entender um pouquinho como trabalhar a parte de acordes. Né? Então aqui a gente olhou só de Fá, de Fá maior. Entendeu certinho como faz a de Fá? Agora migra, vai para Sol. Né? Quais são os acordes que a gente tem em Sol? É Sol, Lá menor, Si menor, Dó maior. Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor e Sol, ok? Super fácil, né? Aí, a parte, conseguiu fazer isso aqui certinho, tranquilo? Aí você começa a desenvolver uma, um loop pra você, né? E, e começa a estudar melhor, né? Por exemplo... estrutura no braço inteiro, esse, esse shape no braço inteiro, depois muda a tonalidade, faz em outros tons, entendeu? faz em outras regiões do instrumento, eu tenho certeza que esse exercício ele, ele, ele abre a mente assim, na hora que você começa a desenvolver, e tem muita coisa que você consegue fazer só usando esses acordes, né? e, mas o principal é, é você usar isso na sua rotina de estudo para entender a parte de harmonia e conseguir fazer improviso e toda essa, toda essa parte. Beleza? É isso aí. Hoje fico por aqui. Dica rápida, fácil, tá? Então estuda bastante. Qualquer dúvida, manda mensagem. Não se, inscreve, não se esquece, por favor, de dar o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Curte lá a página no Facebook. Compartilha, mostra pra galera. Beleza? Muito obrigado. Grande abraço. Bons estudos. Música